santa madre del santissimo Dio, benedici le nostre armi, indirizza i nostri proiettili e consacra noi così che la nostra ira possa diventare la tua. Colima. Il romanzo raccontava un mondo eh, particolarmente stimolante, diverso eh, da quello a cui noi siamo abituati, da quello che vediamo normalmente, anche al cinema. Il criminale onesto è un ossimoro ed è stato usato da siberiani per distinguersi dagli altri criminali. Strong community which lives in their own rules. They don't really care what's happening in the world. They living in their little world and they taking care of each other. Il tema centrale del film diventa quindi la crescita di due amici che crescono insieme all'interno di questa comunità criminale molto particolare, mentre intorno a loro il mondo sta cambiando radicalmente. È arrivato anche in quella grande parte del mondo quello che noi chiamiamo consumismo. The world is changing and it's difficult to understand that what you believe in might not be true. I due personaggi principali, Colima e Gagarin, rappresentano veramente due modi diversi di reagire a un cambiamento epocale. Colima ha molti regole su sua testa, in sua mente e in sua anima, che sono dati da altri, e lui abbiamo le loro, lo prende per grazie. Ma Gagarin è sempre un passo avanti, e lo fa le cose che non dovrebbe fare. Ci sono queste regole che vengono da mio padre, c'è questo nuovo mondo nuovo. La cosa principale è il clash tra Kalima e Gagarin. Si cercano di trattare l'altro a l'altro lato, ma non funziona per nessuno di loro. Ma ancora sono i migliori amici. E questo è ciò che ha fatto, non so, un tipo di tensione tra loro. Tutto ciò che il padre di Kuzza dice, lui sempre lo fa. Because that's, that's just the rules, and he abides them. Kolima's father was long dead, and he was raised by, by his mother and by his grandfather. So his grandfather and his grandfather's culture and worldview had an enormous impact on him. Kuja prepares Kolima for a life like that. But I don't know that that's the life Kolima is going to choose. When the director says action, every time John Malkovich is completely different. When you're talking with them just simply, and when you start interacting, like, poof, everything changes. Working with John Malkovich was incredible. I mean, action! Quando ci siamo posti il problema di che storia potevano unire tutti questi eh, racconti, ci siamo ricordati di un piccolo personaggio che c'è appunto nel libro che si chiama Xenia. Well, Xenia has the, uh, she has a mind of a child. She has this, the body of a woman, which is of course attractive to guys now, and her mind is still that of a child. She doesn't realize the effect that she's having on people. Diventa la cartina di Tornasole dei comportamenti dei due eh, protagonisti, Colima e Gagarin. Grandfather Cousin in the community says that, that she's sent by God, meaning she's different, special, and you can't lay a finger on them and you can't hurt them, you have to protect them and if you love someone and you can't be with her because you're not allowed to, that's, that's just pure suffering, you know. He knows that he can't have her because she's, she's untouchable, but from Xenia's view, it's just adoration, it's just her best friend. She just, she really, really loves him for who he is and she doesn't necessarily distinguish between, between bad and good. Peter Stormare, <laughs> I completely love that guy. 
mysterious and like Gabriela said once, Arnas, don't act when acting with him. Don't act, just react. Because every every reaction to his movement or is just completely natural because it's really interesting. Gabriele, I find him very open and very easy. I, I know he's uh, reflected on this film a great deal. Um, and I know he has a very good idea of what he wants from the various actors. E tutte le scene erano molto reali, cioè Gabriele era molto attento a, a condizionare anche sembrava che il vento soffia come vuole lui. Working with Gabriele Salvatore, I'd say it's it's completely magical. Gabriele was extremely helpful for me. I mean, he he's a he's a brilliant director. I mean, he's incredibly talented. I'm really happy to have worked with him. And it's really a huge life experience. ups and downs and love and hate and suffering everything in real life quindi una vera e propria epopea un film che vorrei che assomigliasse a uno di quei film che mi hanno fatto innamorare del cinema e che mi fanno amare il cinema anche adesso educazione siberiana assomiglia un po' a quel tipo di cinema un cinema pensato grande